Aya, sante, sante sana. <clears throat> Wananji wapendo wa mjambo? Kule nyuma wa mjambo? Mkawazima? Uh, daktari Karungo. Daktari Karungaru ambaye ni commissioner kwa gender and equality commission. Mwe MC wetu ambao wako hapa wakiongozwa na deputy speaker baraza langu la mawaziri wa chief officers ambao wako hapa government officials wa mama wetu wapendwa vijana wetu happy international women's day Poleni sana kwa sababu tulikuja kuchelewa kidogo Najua kumekuwa na shukuli nyingi leo. Na mi najua watu wamechoka, sindio? Kwa hipo mimi sita. Lakini najua ata kama mechoka, umekuja kwa sababu ya mambo mazuri. <laughs> umekuja kwa sababu ya mambo mazuri. Sindio? Kama vijana, mutaanza kupata maruburupu kidogo. Eh, hey, hiyo jambo la muhimu. Siku ya leo watu wetu, wakati tunaposherekea siku ya wamama katika ulimwengu ni siku ambayo ilitengwa kuangalia kwa undani masuala ambayo inahusu kina mama mara nyingi wamama wetu ambao wanafanya kazi kule mashambani ukimuuliza kama anafanya kazi wengi wanasema kwamba kwamba fanyi kazi wengi wanasema hivyo na pia ulimwengu umekonspire kuhakikisha kwamba ile kazi ambayo wamama wanafanya nyingi haipimwi na kama haipimwi haiwekwi value adiposa mama anaamka mapema asubuhi pika chai kama iko naangalia watoto tafuta chakula anaenda kwa shamba anafanya kila kitu hata hizi mazao ambayo ni cash crops kiangalia kahawa kiangalia chai wala ambao wanafanya kazi ni kina mama mara mingi lakini wakati wa mavuno sasa mwenye shamba anajulikana yule ambaye jina liko kwa corporate society mara nyingi ni mwanaume sio hata haya mahindi yetu haya wala ambao wanavuna mahindi mengi kidogo wakati ameuza mzee anafanya nini pesa inaingia kwa mfuko na mara nyingi mzee pesa ingia kwa mfuko anapotea nyumbani anaenda lakini shida ni kwamba pia akipotea amepotea na mwanamke tu amewacha yule mwenyewe anafanya kazi nyumbani ameenda kutafuta mwingine huko wakati pesa zimeisha mzee anarudi aidha amenyenyekea ama amekuwa mkali zaidi kwa sababu hatai kuuliza maswali si ndio watu wetu waje niwaeleze ukienda katika nchi ambazo zimekuwa zimekusime develop developed countries ambazo wanapata hata mawaziri wa Kenya wanaenda kule kwenda kufanya benchmarking kama kule Finland kama Ujerumani kama wapi unapata nje kama hizo mambo ya hii jinsia hii kutokuwa na za nini aziko wakati wa kuchagua kura wanaangalia kama ni mama amesimama wanamuona yeye ni sawa sawa wanapigia kura bila kuangalia mambo mengine kule wanaangalia viongozi kuanzia hapa kwenda wapi kwenda juu sio kuanzia hapa kwenda chini wanaangalia mtu ambaye ako na uwezo na ujuzi na elimu na kila kitu na ako na roho ya kuongoza watu na ndiposa mnaona nji zimeendelea sisi kazi yetu viongozi tunaenda kule kwenda kushangaa lakini sera gani ambazo tumeweka kujenga wa mama wetu kuna sehemu zingine mimi kama ni rafiki ya ndugu yangu hapa uh, Eric na hapo namsiana akizaliwa tu hivi Eric anaambia huyu nimekupatia atakuwa bibi yako sasa kila siku mimi nikwenda tu kuangalia kuangalia Nijiona kama anza kumehamea huku alafu watu wengine wanaanza kukaona na ambie nipatie kitu yangu. Katoto kako na miaka kumi Na wewe unapeana kwa sababu tunapendana sana unasema hii ndito ndio nimefanya nini? Nimekupatia. Sisi tunaharibu karibu half of the population hapa Kenya. Tumeifinyia chini. Tutaendelea namna gani? If we do not account for the contribution of more than 50% of our people, how do we develop? Tutaendelea aje. 
Lakini jana mwaita kenda ama mwaita kwa nanti hii ni mambo ya muhimu sana. It's very important. Ni mambo ya muhimu sana tunaonge. Nimekuwa na peana mbegu koje na ambia wanaume. Manaume saa ene, saa tano bada wako kitanda na lalu. Na naibu. Mutoto na ulizo baba yuko wapi. Alipapa kawa kona. Saa tano na siyo mkonjo yu mjama. Watu wetu kutawandoa kwenye nini la umasikina mnagani. Wakati wa mama naamuka subuhi kama kuna maji ameenda kule mtu na meneta maji, amepika chai, ameenda kwa shamba, anapalilia, jamaa kana lala. Au kwa usingizi. Sisi tumesema na nyinyi watu wangu wanaume nimewaambia tangu wiki hii nasema hivi nikirudia. Hatutaki mwanaume ambaye analala paka mama anatoa kwa kitanda na kuacha kwa kitanda. Wewe utakuwa ni mtu bora kabisa. Taangulia mama, wewe taangulia uamuke ndio mama fanya nini? Hata wengine ni washenzi hadi umbwe kipweka naambia mama enda angalia nini nafanya huko nje. Watu wetu yeye haiwezi, yeye haiwezi, waje niwaambie kama mjui ni kwa nini tuko na umaskini? Hiyo. Kama hatujui why we are poor, part of the reason ni hiyo. Muda zema ya kaundu maru meze zomu kasi oo Attitude Attitude Ile iku kwa kichwa yako hiyo mbae hiyo Iko wanaume hapa na nikipatia bibi yake Pesa enda afanya biyashara kwa soka wezi kubali Hawezi kubali Wale wanaume ambao mama kienda kwa mutu kule Anapanda kwa miti kuangalia anafaya nini huku Uyo mutu watakubali mama enda afanya biyashara kweli Watu wetu income lazime kwe combine. Wa mama wako na potential. Waja mama enda fanya biyashara, we enda fanya biyashara. Na mama ya wanauwa, wanaume wazima kuenda kujaza karata kwa soko, wana ndevi peke, siju na vitu gani niyo. Aza yu na we ni nini? And you can't say, sikiza. Mini mesikia hapa, ati watu unasema kwa mba, ati kama una kazi, unapachika mimba. Wali ndiyo kazi? Wani kupachika mimba ni kazi gani kitu ya sekunde moja? Iyo nae ni kazi ya kwenda kujizifu na yo Sasa unangeza shida juu ya problem Diyo naona wewe unatoroka Unatoroka sababu gani Ukienda hapa matisi hapa Hakuna musichana mpaya kuna miawe kumina nana baja Huku pachiku wa mimba Hata wako hapa wako na watoto Watu wetu Leo hii siku isikwenye kufanya tu mchezo kuja kuangalia kwa msema International Women Day Ni siku ya kwanza ukurasa mpya na kufikiria sisi kama wanaume tunatenda mna gani Because unless we do that our people we are doomed completely Mambo ya uwewe wanaona kasisha katoko kana jaribu kuenda shule Uwewe napatia mtoto shiniki kumi na unapatia mimba Sasa uyo mtoto kwao mama yake kwanza ni single mother Mama ya mama yako alikuwa single mother Uyu mtoto miaka kumi sasa, mama yaka kwa na miaka shirini, uyu mtoto kwa na miaka kumi, amezaa mtoto, sasa uyu shoshua kwa na miaka shirini. When do you break out of the vicious cycle of poverty? Mi mamba madogo madogo tunafanya, ya nachangia na kuwa mamba makubu wa makubu. We have to admit. So wanaume tukitoka hapa, hili siku ya mama ndiyo. But most of the problems ambao mama wanapitia, we contribute. Mimi nimekuwa kaundi komisho na huko Huko na rock Kuna jamii zingine za wakale nji Kama mzijana ajatahiri Yaki ya munga wezo olewa Wanaweka stigi maile ya mwaka Na wale watu ambao wanaikisha kwa mbao Wasiana wanatahiri ni wamama wenyewe Maana hui mzijana Hata agikuwa mkubwa na mna gani Na haku tahiri Agena mali wamama wako Wanasema mtoto amekuja Hawezi onge Stigmatization and discrimination Inye wanaume inye muna sema Na wananga wabukusu wana sema atifakeva Ati kwa sababa alitairi Na kutairi yetu muna mimi ni kitairi Wali mtairi ya nikafikiri wajamaliza Yani mba inaaza na inaisha Umengojea ukatwe kumbe wali kumaliza kitambo Na tunaenda tunajisifu na ayo miaka yote
Lakini <laughs> Ukiona vile msichana anatairishwa Ukiona vile msichana anatairishwa watu wangu Hata we kama uko na roho ya mawe lazima utalia Lazima utalia Maana hakuna msichana ataenda pala lale chini akatwe Anakatwa na wembe Na mama moja anakalia mtoto kichwa Wengine wanafinya chini mikono Kasi jana mkuu moja yuko jerengani ingine yuko machewa Kame fanyiwa hivi kama fandiri Mutoto anakatwa Mutoto anakatwa my friend Mutoto anakatwa Anawekanga tu nduru moja na andazimia Kwa sababu ya uchungu Anafanyia hivu Wewe mwanamume mjinga Anasema zaundi ya mekua mwanamuke sasa Sasa baada ya kukatwa Adiandia sehanya hanya huko Au kwa ni wahanyaji namba moja Maana ume toroka nyumbani, umeenda kutafuta za mwenye hako tahiri Unaenda kwa na ikumbe ni tamu kushinda hii Na wedi umekata Angalia the, the contradiction, the paradox So some of the things that we do As African men Maana wakuna wengine wanafanyaka hii ujinga As African men Mimi want to be candid Candid and open Na mea yu hopu wale wengine watasikia mana mina wajua ukule wanafanyanga ima neno Wacha tuwacha ima neno Yule mama ambaya ametairishwa ame, ame Madaktari wanajua Akienda kujifungua mutoto Hua anararuka kama karatasi na daruliwa na muna hii Mutoto hawezi toka Hawezi toka Azipo raruka lazima katu Uja nakatu wanakizu wama nafanga lakini lazima katu That is the reality. Kama wala wataka kuficha, wacha wala kuficha, but me I know. That's the truth. Tasa musifikia wati kuna, wati kuna raya wa hizo vitu. Apana, what way to the reality is this. Don't say that utatumia those cultural, primitive cultural practices. Eh? Ati kukandamiza wa mama. Ati ziwasifanya hivi, diwasifanya hivi, diwasifanya hivi. Apana. God, ati tupatia shakili. Viungo zetu zote sinafanana. Wacha tuweke, ile talent mama amepewa na baba ameweka, tuweke pamoja alawu tata develop. But as long as we engage these primitive cultural practices. Uwezi lipia mtoto wako karo, lakini ukwana pesa ya kuenda kuchinja ngumbe watu enda wanyanyase mtoto. Look at our priorities. Completely lopsided. Una pesa ya kumulipia mtoto karo, lakini mingoja mwezi wanane uchinja hiyo ngombe watu wakule nyama wakimba. Kwa lakini tukana bibi yako. Sasa hata wakati nasema kwamba wetangula ambe tumaliza Pia kuna ingine tunajimaliza kwa kwa nama na mnagani Tujianze pia kufaya nini? Kujiangalia Maana hii mapadiliku enazia kwa boma huko nyumbana Bebe nikitoka hapa Wanaume Kama huko na bibi Kama huko na girlfriend Ile jukumu na wapatia leo Eta tu muambio, 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 muambio tu pole Hata wajambio ni yazabu, gani muambio tu ni pole Maana hile kituko mbefanya ni mbaya sana Sema kwa tu pole Wa mama naweza ama ziwezi So sisi We strive We strive for fairness And that's why tunapeana pesa ya nawiri Nawiri siwa vijana pekake Hata wa mama mboga, hata vijana wa boda boda Hata wale, na wiri, na peana pesa kwa sababu ni capital Ya kupatia we uwezo kufanya biyashara Mana kasi ya kuajiriwa haiko Ni kupatia na wiri, usianza biyashara Alafa akili yako hiko kuandikwa Weka akili kwa hiyo biyashara alafa takuwa sawa sawa Mana ta kupatia pesa ya na wiri Na kupatia government tender Nani uwa napanya hivu? Hata na kupatia tender Na kupatia capital Na bado na lia Vijana nyinyi tutaka kuwapatia pesa. Kuna wengine haja wahi kushika shilingi 1500 kwa mwezi. That is the reality. 
hiyo ni ukweli wa Mwenyezi Mungu maana it transoya our poverty level hali wa maskini yetu is over 50%. Wanawezekana kupata mtu maskini transoya kuliko mahali popote pale Kenya hii. Because of the loss of poverty ambayo nitakuja kuongea juu yao hivi karibuni. Sasa ukipata hiyo pesa maana pesa itaanza immediately. Weka mikakati leo tuna launch kuanzia next week tunaanza kujipanga. Na hii kitu ni cash transfer. Mimi nimeona watu yangu vile wanakaa nikasema moja ni watafutie pesa kidogo stipend ni wapatie lakini badala kupatia pesa ya bure nikasema ufanye kazi kidogo mtaani huko. Si ndio? Kwa hivyo unaamka asubuhi kuna supervisor una record jina lako pale kila kitu inaingizwa kwa record unafanya kazi kidogo masaa mawili matatu si ndio? Unaenda nyumbani unaoga? Unaenda nyumbani unaoga si ndio? Ikifika saa nane wala ambao wanacheza mpira ya mkuu ya mguu soka ama volleyball ama talanda kama hii ya kuimba ama spoken word ama hii mambo mengine mnaenda kucheza si ndio? Kuna wale wengi alafu baada ya wiki moja si ndio? Ile wiki nyingine wengine wanafanya ile ya tatu maana kila mtu atakuwa siku kumi kwa mwezi alafu analipa 5000 Wakati sasa huko off Sikizeni Wakati ile juma mbalo huko off kutakuwa na maafisa wetu wengine ni wa agriculture, wengine wa cooperative, wengine ni wanini watakuwa wanaongea na nyinyi sasa kuwafunza mambo ya saving, mambo ya investment, mambo ya maadili mema, mambo ya kuwa na respect ya jinsia, hiyo mambo yote tutakuwa tunafanya hiyo kazi. Ili uzipate pesa na umekuwa idol, unaanza kupachika watu pimba hapana hapana. Hapo tumeelewana? Hapo tumeelewana? Hakuna kukata kona watu yangu kama umepewa nafasi kama ni kwenda kufungua drainage kama ni kwenda kufika barabara kama ni kwenda kufunza ECD kama ni kufanya nini enda ukafanye Asi hapo tuko sawa sawa Na kuna vijana wetu ambao wanakaa Matisi wanakaa Tuwani wanakaa Falklands wanakaa Shanti wanakaa Kipsongo wanakaa Shimo wanakaa liavo wanakaa kule halwenge wanakaa kule soko moko kule jabarus hawa watu wako na matatizo bwana hata kama watu wengine wako na matatizo hawa wako na matatizo zaidi ndio na ndiposa tumeamua kwa kauli moja tutaenda kuongeza nafasi za kazi kwa hizo maeneo ya zingine ili vijana wengi pia wapate nafasi si ndio ya kujitafutia kujitafutia riziki wiki nyingine ijayo labda kufikia ijuma Mungu akitujalia tutakutana hapa tena kuja ku program ya mwaka wa pili ya basari maana mwaka jana tulipia watoto elfu kumi hao wengi wameenda 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 form 2 kuna wale ambao wameingia form 1 sasa kuna zile fedha ambazo tumeweka milioni hamsini ya kulipia wale ambao wanaingia form 1 na wala ambao wako form 2 kwa program yetu. Na nyinyi mnajua tulikubaliana ya kwamba mtoto akiingia kwa hii program yetu anafunzwa kuanzia form 1 mpaka 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 form 4. Watu wetu mimi nataka nikitoka kuwa governor siku moja nikiangalia huku nyuma. Naona wale magavana ni wengi. Si ndio? Wala ambao wanataka kuwa magavana hakutakuwa na upungufu, si ndio? Hatutaki mambo ya wivu. Tunaanza hii. Hatutaki wivu za kwenye kuhenda katawi. Tunataka mtoto wa jirani kama ni mwerefu na mnamjua. Na anahangaishwa na fees. Na labda hakuweka kwa program kwa sababu akienda form 1 hakuwa na maksi ya mbili hamsini. Lakini ameenda form 1 alipata maksi ya moja hamsini lakini itanakuwa kama namba moja peke yake. Lakini hana fair, hana fees. Watu wetu wazazi usiseme waje mtoto sio wangu, waje serikali. Na serikali ni mimi ama ni nini? Waje tupata hiyo habari huyo mtoto afanye nini? Asome. Tusipoteze talanda hata moja kwa sababu mambo mengine yamejificha ajitokezi. Tumesema 250 max kuna mwingine alipata chini na ni mwerevu, hayuko kwa program, anashinda kusoma anaenda nyumbani ni ujinga gani? Guidelines na tusabu sisi. We don't serve guidelines. Unataka mtu kwa mimi sema ruwe haa haya za natembe kwa mbaga maksi 250. Na mtoto hapo hapa anahangaika hivi. Na wazlimo wetu nimewaambia nikirudi tafadhali usifukuze mtoto kwa sababu ya karo. Unajua kwa basari na unafukuza mtoto. Lakini kama unaufukuza tukubaliane akirudi ile masomo ambayo ilimiss lazima arudiwe. 
maana tutakuwa tumekupatia pesa na mtu atakuwa amekaa wapi nyumbani today hata ile mambo ya jinsia maana ya elimu i'm just appealing to common sense tutumie na like, akili ya kuzaliwa pana lazimisha tu kama ujaenda shule kuna akili Mungu alikupatia ama nyia muoni kuna watu wajaenda kwa shule na wengine heki maeke ni hali ya juu sana ana atashinda ma professor si ndio iko watu hapa hata mimi ni wewe wa cabinet unataka kufanya kazi nzuri sana sasa tukua tu na utu sisi tunangana na basari si kwa sababu tuna kazi ya kufanya tunangana na basari kwa sababu watu yangu mimi mwenyewe nimefanya statistics wale watoto wetu ambao wanafanya form 1 paka form 4 na wanamaliza ni wachache sana watu wanaangaika kweli kweli hata kama karo ni 5000 na mwalimu aongeze wengine 500 hiyo 500 hiyo mnaongeza hiyo inafanya mtoto anatoka shule a difference of 500 shillings na unapata mtu amengangana na hii mambo ya day school ile pesa tunalipa ni 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 alanji tu because education ya secondary day school ndagana kuwa free lakini kwa sababu mtoto lazima akule serikali imesema alipe shilingi 1500 unapata wengine hiyo alanji imefika shilingi 1017 watu ni bogus kabisa sasa wameongeza ati wazazi waliitwa kwenda kwa mkutano wa AGM nyinyi amjenda kule sio kule wamenunua wame wazazi shirini kila kitu principal anasema wanasema tunaunga mkono kila kitu na kwa sababu amepewa soda na maandazi peke yake sasa watu wetu hata sisi tukingangana tunataka kuwasaidia na nyinyi wenyewe mkisaidie huko tutabeba na aje maana walimu wa fisadi kama wote kaza supposed to be called out ya kwamba maragwe mtoto anakula kidheri itafikaje shilingi 1015 Unaweza kumwambia mimi nitapakia mtoto wangu ugali na ile mboga ilibaki jana akule hiyo lunch na atasoma That's how we land ourselves sisi si kuwa na una tutapetoa lunch kwa unakula lunch ya nini luxury Uko unakula breakfast ita ni ile matatizo bila mapwendi hiyo tu na unaenda paka jioni So mimi I'm just calling for our colleagues all the stakeholders in this county tafadhali let us just use common sense wewe kama ni principal angalia wale wale, wale wale watoto kama watoto wako. Usiangalie tu kama sijui ni nini. Sema wala mmoja alipa fees kuendeni. Na unajua mtoto hata mama yake bwana anahangaika. Do you know? Mama brother anaenda nyumbani mtoto mzuri. Wewe mwenyewe unajua kama principal. He said very good child. Umemfukuza wiki moja mtoto atakuja. Hata ushughuliki ujua kwa wapi? Unasikia mtoto wako ako vitu yuko lucho amechukuliwa na jamaa mwingine huko atameolewa kama mzee mwingine hapo. Pure kabisa kama mzee hata. Hata amepata bwana. So watu wetu sisi tunasema kwamba siasa ya umaskini. Wakati nyinyi mnasikia mimi naongea hii mambo wengine wanasema kwamba labda sisi tunapiga watu. Atunaingilia sio Ford Kenya, sio tunaingilia Wetangula tunafanya namna gani hapana. This one has got nothing to do with these characters. Hao jamaa wana act tu kama anti janitor. Ile kitu ambao wanafunga kifuli na wanaweka ndani, muda kijana kifungu ile afungue. Sasa wamefungia potential ya Western Region hakuna muda anaweza kupanda aende huko mbele. Mimi najua nimefanya kazi Kenya hii kila mahali nimefanya. I know how other people live. Najua watu wanaishi namna gani. Najua ni viongozi gani wanataka kuempower watu. Najua viongozi gani wanataka kufinya watu ila kuja na hamsini hapa mnakimbia. Na mnasema huyu ndio kiongozi. People who have invested in poverty are not empowerment. Sisi we want to, to invest in empowerment. Kupatia watu nguvu wewe peleka kule Mandera atumeenda siasa uite wa mama wapatie 200 kama watachukua hata 500 wachukui Hazi chukua Lakini hapa kwetu Kwa sababu ya poverty si ndio Sasa watu wetu mkiona mimi naleta mambo ya nawiri mambo ya basari mambo ya, ya nini ya hii ya kazi mitaani we are addressing that problem We want to emancipate ourselves. We want to liberate from, uh, from ourselves from the politics of deceit and the politics of poverty. Wala ambao wana invest in poverty wanakuja kutuambia sisi basi makolo machisi mkwama. Kwa kwana la kumtambo, kwana la kumkeleka. Na anasema hivi acha kula kwa hiyo mkeleka. Na ndio kumkeleka hapa kaacho ile hongo. Hiyo siasa tumekataa. Tuko pamoja? Yeah. Na lazima tusimame ngangari kama jamii, jamii ya Western. Western tuko jamii zote. Kama unatoka Kiambu na unakaa hapa tuwajoe mtu ya Tanzania, tuachie namba ya Kiambu huko. Saa hizi wakabila wanalima lami huko, barabara wanakajaga hiyo lami makajaga matope hapa. 
Weka akili hapa, wewe weka akili hapa. Ama namna gani? Wewe unafikiri wewe ati Munandi una vile Eldoret ukienda ule una fry town yetu. Wewe unaishi huko? Hata wengine kura wamerejesta huko. Wakati wa kura ameenda kupiga huko, mambo yanakuwa mzuri anakuja ukawa hapa kwa matatizo. So sisi lazima tutembee namna hiyo. Tutembee namna hiyo. Ili hata kama mabe na pango. Na nyinyi mmeweka mtu yenu, nyinyi mmeweka hajawekwa huko. Maana wale nyawako kule mbele wetangula na mtabati wamewekwa kule na rais. They work at the pleasure of the president. I normally tell them that when they are nagazirical but it's the truth. Wetangula alikuwa leader of minority kwa Senate. Siku moja Raila akaamuka akasema kwamba get out akaleta orengo. Akasema it's going to be messy, it's going to be noisy, it's going to be it's going to be what? It's going to have adverse consequences. What happened? Hata watu wakamchelewa alijua ametolewa. It's called tokenism. Ya kuitiwa na kupewa any time you are out. Muzidanganyo na mtu I'm telling you the truth even the president knows. Kwamba today akiamka vibaya sema mtu akwende kabcha. Ilko. And nothing will happen. Hii dunia itasimama itaendelea tu. That is the reality. Pelekwa kwa meza na watu yako. Usichepeleke huko vile unapelekwa. Au unasema mimi nileta leo watu 1200 wa excellence kama singeleta hawa Raila angeshinda wewe. Sasa wewe unakuwa rewarded kwa kupeleka wabukusu mbili kwa kikapu ya president. Alafu unakuja kutuambia now we are in government. Which government? Nonsense. Which government? Which government? Ukipelekwa na watu you can say you are in government, si ndio? Mtu kama kashagwa saa hii alienda na shares, ndio anaambianga watu tuko na shares. Yeye anaweza kuzwa na mtu kweli? Hawez. Hata president Ruto kata alikuwa deputy president, alizumbwa na uhuru sana. Si nyuma najua? Akaambia unatanga tanga, unafanya nini? Alifutwa huko. Hapo na watu yake. Na hao wetu, huyo wetu vile hapo kule mbele, hapo na nani hapa nyuma? Is just alone. Sasa akisikia kuna kiongozi mwingine kutoka kwa jamii anataka kuongea hivi, ndio sasa kuna ndio anataka kutafutia mambo mengine. Let me tell you, and this is the reality. You can never be the president of this republic kama una watu wako ambao wanakushikilia. Hawezi. My friend hiyo ni uongo yako kabisa. Lazima ukue na watu wanakushikilia kwanza then you can go ahead. Sasa nyinyi waje tuseme watu waseme mimi ni kabila tu but I'm not a tribalist. Waluya you are number two in Kenya. Saa hizi jamii wa Kikuyu wamejipanga wamekuwa president mara mbili. They are planning for 2032. Jamii wa Kale wamekuwa mara mbili, si ndio? Sasa tumesimama na Waluo imekuwa tu matatizo kidogo inakuja inaenda hivi. Si ndio? Sasa wakati Raila anasema anaenda African Union Commission, si ndio? Watu wanaanza kuangalia kalozo bwana. Nyinyi mko wapi? Where are you? Wakati mnaambiwa mko namba tatu bwana, mko wapi? Na wacha niwaambie. Mimi I want to tell you the truth. Kama kura yenu ni ya kujaza jazia watu wengine. Wakati mmejaza hivi na mtu anapata, hata hapa Tanzania mnaona mlijazia watu wengine wako wapi? Wakati wanatafuta kura wanapenda nyingi sana hata wengine wanaongea kibukuzu. Lakini akichaguliwa anaenda kwa lugha ya mama yake huko. So watu yangu mimi haya niwaambie Iko siku Unajua huyu mtu anaitwa mtu ambaye anaitwa anaitwa Musa. Unajua Musa? Musa alichaguliwa na Mwenyezi Mungu kutoa watu Misri kwenda wapi? Kutoka Canaan kwenda Misri ni kama kutoka hapa kwenda Mombasa. Tumeelewana? Lakini wana wa Israeli walichukua miaka 
Walikuwa tu wanazunguka tu hapo. Wanazunguka tu hapo. Musa hakuona Kanani. Ama aliona? Lakini alienda akapanda kwa mlima mmoja kula akasema hata kama sitafika Kanani nimevaa nini? Nimeona. Wewe tangu laiko mlima atapanda aone Kanani. Sasa watu yangu a time comes in the history of a people where you must decide wale ambao wanafurahia status quo yani hali ya maisha vile ilivyo na wale ambao wanaona kwamba babu yangu alikaa hivi baba yangu anakaa hivi watoto wangu anakaa hivi wajukuu wangu hawatakaa hivi na tuamue kwamba we have to change direction this is the time This is the defining moment sasa. Mauli ile. Hapo ndio tuko. Defining moment and political power is in the hands of the people. If power if 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 elections are not stolen, political power is in the hands of the people. Na hata kama mwenye anataka kutaka kuiba kura akiona kwamba watu wameamua na wamepiga pande moja kura ya kujaza inakuwa mingi aweza hata kuiba Uwezi iba Soso watu yangu hata kama unalia machozi saa hizi kirudi kwa kwa tumbo wakati umefika sasa sisi kubadilisha direction tuende da barabara ambayo watu wengine wameenda pia sisi tufike kwa ile meza ambayo mambo yanajadiliwa uamuzi unatolewa and our voice is heard. <laughs> ah lakini ah wetu wenyewe koko saa hii. Hata president akikuja kitala awambia ngi. <laughs> Wanasoma kwa social media. <laughs> completely completely in consequence you cannot be uh, consulted on anything. Wani wewe nani? <laughs> and imagine kulikuwa na wanaume dunia hii kama Masinde Muliro kama malo ya kijana wala ambao waliangalia moyi ana kwa ana wakasema mzee time has come let our people go wakaambia mzee let our people go wetangula alikuwa anasema don't let our people go mzee moyi alikuwa anasema alikuwa wakili wa moyi huyo mjamaa sisi tulienda kumuona university kwa university alikuwa wakili mimi nilikuwa leader wanafunzi na tukapelekwa kwenda kuona wetangula kwa ofisi yake wakati huo vita ya multipartism 1990 ilikuwa imewaka moto wanafunzi wa university walikuwa mstari wa mbele hawa jamaa walitufuata tu sisi tulikuwa tunapigana GSU tunakimbiza GSU pia wetangula tukaenda kwa ofisi akasema tumuone saa 12 asubuhi imagine kwenda kwa ofisi ya Musa saa 12 asubuhi jamaa alikuja amedunga suti akatoa koti akaweka kwa kiti akajitengenezea chai hapo strong tea peke yake akakunywa chai na wakati alikuwa anakunywa chai sisi tunamka kunywa jua chakunywa chai. Alitusomea bwana. Akatuambia when you go and riot on the streets and you throw stones and you go back to your miserable rooms and the chips are down. That is when you realize the futility of your actions. Weta kula napenda kwa ngengi sungu kubwa kubwa. Hii ni yake. Sio 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 yangu am quoting verbatim na mahali yako anajua that's what he said alisema hiyo kupigania multipartism is a futile exercise na ile chama ambayo ilikuwa mbele kupigania second liberal ilikuwa na chama inaitwa Ford ikafunjia kwa Ford Kenya Ford as the Ford people silivunjika jamaa bwana saa hizi ndio kiongozi ya Ford Kenya na kama aliweleka kwa baba ye mtu mwenye alikashifu akasema hiki kitu haiwezekani sasa imagine Uhuru Kenyatta, Mwigai Kenyatta. Alitoka kwa chama ambaye baba yake alitengeneza inaitwa Kanu. Akaenda akaunda akaunda serikali ya kuwa president. Kweli ama rongo? Yes. William Ruto alikuwa kwa Kanu. Alikuwa kwa ODM. Alikuwa kwa NAC akatoka. Akaenda akaunda chama yake akakuwa rais. Si ndio? Yes. Na wetangu leka kaila mwiku bili.
Yeye amekuambia kwa Ford Kenya, si ndio? Na sisi wabukuze jamaa kwamba mwikubizo salamu mwana. Ta. Yeye ajui, ajui. Yeye anajua anajua vitu ya kunyonga, vitu ya kuchinja ajui. Hawezi kujiundia chama. He has got no formula ya kujiundia chama. Anakufia kwa Ford Kenya blood nonsense. Jambo la mwisho. Jambo la mwisho. Na ni jambo mbaya kwa sababu mimi nimekuwa kwa security miaka hii yote. But what is happening in our county is not good. Wakati hii serikali ilikuja in power, we were told that security agencies will not be used to do politics. Tuliambiwa. Kwa sasa iko watoto wetu hawalali nyumbani. Kwa sababu security agencies especially CID wamekuwa ni watu wa kupiga tu siasa they have become political agents of some politicians yani leo hii jamaa kikuonea anakutumia CID wanakuja kuharas something happened recently juzi kuna jamaa mmoja alikuwa anatafutwa na CID sio alijuaje akatoka nyumbani au kaa nyumbani askari 15 Walenda kwa nyumba wakavunja milango wakavunja madirisha wakapata mama peke you can imagine one lady mama mama kwa nyumba na askari 15 wanaume na wanatafuta bwana yake paka kwa skati imagine <laughs> eti kwa sababu walikuwa na kulea hapa kwa stage tumeweka sanity kwa stage wamekosa mahali pa kukulia hii wanasiasa hii sasa wanatumia polisi i'm not talking about the ap not kps of course i know cid is a kps but cid watu wamewao kule ndebes wanapigwa risasi na watu wanajita kpr huko watu wamewao kule kwa forest no investigation whatsoever hakuna uchunguzi unafanyika hata kidogo hakuna mafuta kwa gari lakini wakati wanaambiwa na mwanasiasa enda shika nani sasa ni mbio our people let me tell you even if the government does not do anything about the DCI in Transoya a day will come siku itakuja mimi nimeenda hapa kwa jela the worst injustice that can happen to anybody and the law says this you would rather let go mtu ambaye hako na hatia kuliko mfunge mtu ambaye hana idea our jails are littered with people who have been convicted for committing no crime maana hawa jamaa wanashika kijana kwa stage wanakuambia ati at robbery with violence alafu wanakuambia wewe kama unataki mambo mingi ukienda kwa judge just say guilty na na jeo ukikubali utafungwa kwa miaka ngapi They don't care. Ana amekuwekelea makosa, anataka wende kukubali makosa, ufungwe hata miaka 30. They don't care. Our colleagues please, let us just police with love. I've been there. It's not difficult. It's not difficult to take care of people without necessarily committing crimes yourself. Mimi I'm very sad today. Ile mambo nimeona hapa mimi roho yangu imekarakasirika kabisa. Watoto wanakaa kama kama ndege hapo wanatafuta na polisi siko na mchana. Eti mtu anasema hata wakati deputy president alikuja hadi kuna watu walikuwa wamebeba mipini hapo. Kweli kweli mimi nahitaji mipini yote kukuwa protected na mtu mimi. Sasa ile mipini kwa wapi? Ile gari ilikuwa na mipini kwa wapi? Wanachukua manatabia na mipini kule, wanakuja wanashika gari, hata gari haina mipini, ataweza wanaweka kuweka pamoja hadi mipini na gari waseme ilikuwa yako. Why do you force crimes on people? Why do you force crimes on people? And this country I know for belaboring the point i know i have been there iko na competent intelligence am wanajua kama kulikuwa na mtu alikuwa amepanga kitu kule wanajua ni nani the government can't operate by guesswork atunaamuko anasema huyu jamaa na kaako ni kama anaweza kubeba mpina wanamshika how do we live like that so bana nyinyi bana nyinyi watu wa security bana ebo ajana na watu wangu bana Lead my people. We are going to support you as long as you operate professionally. 
Lakini kama hii ya kenyeji Unapata GSU GSU kule nda besuko Yoko shamangia na hitwa kambiwaya Yoko kambiwaya hata siwa ya ADC Kesi kwa kotini Ikifika saizi wakati wakulima bwana Wajamaa wanakuja na uri mejia GSU Wanafukuza watu Askari wanye wanalima shamba Ingina wanakwetesha watu kutoka Uganda Asa what is this Na ile bunduki muna peba bwana ni ya ushure ya wananja wa Na wanapata mjumbe ya huko alichaguliwa na watu wote. Hakuna ukabila kule Endebes. But he'll never talk. Wakati watu wanafinyika hawezi ongeje jote. Ananyamaza tu ananyamaza tu kaja ni kuita mikutano kuambia walio tunatembea amefinya nyinyi. Anyway. Mimi nimesema tu hiyo mambo ni machungu ili tukumbuke. Hata wakati tunasherekea mambo mazuri kama hii Bato huko nje kuna watu wanaumia Not everybody is happy And our people Bato tuko na mwenyezi mungu Wama na mna gani? We are going to be well What am I supposed to learn? Social economic program kazi mashinani ya kusimama vijana tafarani 2500 vijana simameni iyo jina iyo goja goja weo metuma goja kupenge nela hapa sikizeni Enye watu ya matizi nimesema tunawangeza nafasi Unapia kelena pato jasikia hiyo Ile siku wanaita watu ya matizi Weo hauko Unangwajia kuja kupia kelena hapa Ujasikia nimesema tunawangeza nafasi Iyo ini kupita aje na umesimama hapa Enye vijana sikizeni Iyo programu yetu Inaitwa tu kombozi Kazi mashinani Ye kizungu mingi tuwa jane na ayo Ni kazi Kazi mashinani Mimi nataka kwa bariki Kwa mbenyebea baraka za mwenyezi mungu Tunahaza hii kazi next week Na mbarikiwe mbarikiwe sana 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 Hata nyenye wa mama For making life possible Sindio Unajua Mama kipata mimba anafrai sana wakati anapata mimba, sidiyo? Alafu kubeba mimba inakuwa na matatizo mengi sana Ana angaika, anambiwa una ayon, yu una nini, una nini Na kijifungua ni uchungu sana Anasema sita zaa tena Sidiyo? Nadano naona hako na mimba We love you We love you Anda hati nda najula women's day Asa deni sana mwezungu wa bariki Asante sana na omba wanainchi Tusalie tuketi mwali tulipo Mimeze kumualika mwishimu wa gavana Pamoja na komishina wetu Kuenda kulonch the gender policy Mwaja kwa mwaja yu excellency Sato fadhali na omba ni mwalike gavana Ni mwalike komishina wetu